హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మనలా ఎక్సలెన్స్ సో ఈరోజు మనం వీక్లీ రౌండ్ అప్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నవంబర్ టు ఫస్ట్ డిసెంబర్ వరకు జరిగినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో భాగంగానే ఫస్ట్ ఇష్యూ ఫ్రెష్ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ సో ఫ్రెష్ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ న్యూస్లో ఉంది ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు రీసెంట్గా డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది లింబు అండ్ తమాంగ్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ సిక్కిం అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్కి అసెంబ్లీ సీట్స్ని ఈ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్కి ఒకసారి ప్రపోర్చునేట్గా సీట్స్ని ఇవ్వమని చెప్పడం జరిగింది సో అందుకని ఈ యొక్క డీలిమిటేషన్ కమిషన్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ప్రతి సెన్సెస్ అయిన తర్వాత ఈ కమిషన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ద్వారా పాపులేషన్కి బేస్ చేసుకొని ఒక నియోజకవర్గాలని కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ని అదేవిధంగా ఆ యొక్క నెంబర్ని బౌండరీస్ని కూడా సెట్ చేయడం జరుగుతుంది సో డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఎవరు కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తారు అనేది నా యొక్క క్వశ్చన్ మీకు నెక్స్ట్ వన్ ఇందులో షెడ్యూల్ క్యాస్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ రిజర్వేషన్ ఏదైతే పొలిటికల్ రిజర్వేషన్స్ ఉంటాయో అండ్ త్రీ ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ టూ ప్రకారం హౌస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అట్ ద సేమ్ టైం త్రీ థర్టీ టూ మీన్స్ ఇక లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్కి ఈ రిజర్వేషన్స్ అనేది నెంబర్ పాపులేషన్ బేస్ చేసుకొని షెడ్యూల్ క్యాస్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్కి రిజర్వేషన్స్ కూడా దీని ద్వారా డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ద్వారా నిర్ణయించడం జరుగుతుంది అయితే డీలిమిటేషన్ కమిషన్కి చాలా యూజ్ పవర్స్ ఉంటాయి వన్స్ నెంబర్ని కానీ ఒక బౌండరీస్ని కానీ చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఇది జుడిషియల్ రివ్యూ కింద రాదు అంటే బైండింగ్ ఇన్ నేచర్ అంటే డెసిషన్ అనేది ఫైనల్ అన్ఛాలెంజబుల్ ఇన్ ఎనీ కోర్ట్ ఓకే ఈ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ అండర్ ఆర్టికల్ ఎయిటీ టూ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా మనకి రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచారు జనరల్ ఇప్పటి వరకు డీలిమిటేషన్ కమిషన్ అనేది ఫోర్ టైమ్స్ మనకు ఇండిపెండెన్స్ నుండి ఇప్పటి వరకు నాలుగు సార్లు ఈ కమిషన్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఫిఫ్టీ టూ సిక్స్టీ త్రీ సెవెంటీ త్రీ టూ థౌజండ్ టూ జనరల్ గా మెంబర్స్ అనేది నెంబర్స్ ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి లోక్ సభ ఒక లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ కి కూడా ఇక మెంబర్స్ నెంబర్స్ అనేది పెంచడం ఎయిటీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఆ యొక్క నెంబర్ ని ఫ్రీజ్ చేశారు అంటే నెంబర్ ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏదైతే లోక్సభకు ఉందో అంతవరకు అని రెండు వేల ఇరవై వరకు కూడా ఆ నెంబర్ని కంటిన్యూ చేయాలి అనేది ఎయిటీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా చేయడం జరిగింది జీడిపి గ్రో బై సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ క్వార్టర్ టూ సో సెకండ్ క్వార్టర్లో మనకి సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అంటే అంచనాలకు మించి మనకి గ్రోత్ రేట్ అవ్వడం రావడం జరిగింది సో అందుకని అంటే ప్రీవియస్ గా క్యూ వన్ లో సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ క్యూ టూ లో సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే యావరేజ్ గా సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ గ్రోత్ రేటు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో సగానికి ఆల్మోస్ట్ దగ్గరగా ఆరు నెలలకి రావడం జరిగింది సో అంటే ఇండియా యొక్క గ్రోత్ మనం ఎస్టిమేషన్ చేసుకున్న దానికంటే ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ టు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇండియా అనేది ఎమర్జింగ్ ఎకానమీ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ అనే ట్యాగ్ ను కూడా మనం కంటిన్యూ చేయడం జరుగుతుంది ఈ క్వార్టర్ లోని ఉన్నటువంటి సిక్స్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ కి చైనాలో దగ్గరగా ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే అరౌండ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అనే రేజ్ లో ఉంది మన గ్రోత్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది ప్రీవియస్ ఇయర్ తో పోల్చుకుంటే మనకి ఒకసారి చూద్దాం ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ఫోర్ అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడుకి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు చూసుకుంటే క్యూ టూ రిజల్ట్స్ చూసుకుంటే క్యూ టూలో సిక్స్ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ గ్రోత్ రేట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే గ్రోత్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది సెకండ్ క్వార్టర్లో దీని ద్వారా తెలుస్తూ ఉంది అంటే నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడుకి మనకు బడ్జెట్లో పెట్టినటువంటి బడ్జెట్ ద్వారా సర్వే ద్వారా మన యొక్క ఇండియా గ్రోత్ రేట్ ఎంత ఎకానమీ జీడిపి గ్రోత్ రేట్ ఎంతో మీరు పోస్ట్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ బర్త్ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్ ఆఫ్ శాంతా మేరాబాయ్ మేరాబాయ్ యొక్క ఐదు వందల ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్కి ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు అటెండ్ అయ్యారు అందుకనే న్యూస్లో ఉంది 
అసలు ఎవరు ఈ మీరాబాయ్ అనేది చూద్దాం మీరాబాయ్ అరౌండ్ ఫోర్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ సెంచురీలో సంబంధించినటువంటి భక్తి మూమెంట్లో ఉన్నటువంటి బా యొక్క హిందూయిజాన్ని రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలి అని చెప్పినటువంటి మేజర్ సెయింట్ అనేది ఇక మీరాబాయ్ మీరాబాయ్ ఇక రాజస్థానికి చెందినటువంటి ఒక పెద్ద కుటుంబంకి చెందినటువంటి ఒక రాణి ఇక రాజ్పుత్ కింగ్ వంశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఈమె సో ఈమె ఇవన్నీ వదిలి ఒక నిరాడంబరమైన జీవితాన్ని గడిపి సో ఫైనల్గా డివోర్స్ టు లార్డ్ కృష్ణకి ఈమె డివోట్ అయ్యింది ఈమె యొక్క మెయిన్ ఫిలాసఫీ ఏంటంటే సగున సగున భక్తి భక్తి సైంట్ ఈమె అంటే సగున నిర్గుణ అనేవి భక్తి మూమెంట్లో మేజర్గా టూ ఫిలాసఫీస్ నిర్గుణ అంటే ఫార్మ్లెస్ గాడ్ అంటే దేవుడికి ఒక రూపం ఎవరు సగున అంటే దేవుడికి ఒక రూపం ఇస్తారు అంటే సింబల్స్ ద్వారా కానీ ఒక ఫోటో ద్వారా కానీ ఇలా మనకి అంటే ఈమెకి దేవునికి ఒక శ్రీకృష్ణుడికి ఒక ఫామ్ ఇచ్చారు ఈమె అందుకే సగున అంటాం నిర్గుణ అంటే ఎస్ ఫార్మ్లెస్ గాడ్ నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీకు తెలిసినటువంటి నిర్గుణ భక్తి సైన్స్ ఎవరో చెప్పండి అట్ ద సేమ్ టైం అదర్ దాన్ మీరాబాయి మనకి సగున భక్తి సైన్స్ ఇంకెవరు ఉన్నారో మీరు పోస్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ వన్ ఈమె ఈ యొక్క డివోషన్ ద్వారా ఈమె పాటల ద్వారా ఈ యొక్క డివోషన్ హిందూ హిందూయిజాన్ని ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది ఈమె ఈమె కీర్తనలు కూడా మీన్స్ రాజస్థానీ డైలెక్ట్లో ఇంద హిందీ అండ్ బ్రజ్ మేరోతో గిరిధర్ గోపాల్ అనే ఇలాంటి కొన్ని పోయమ్స్ని కూడా మంచి మంచి పోయమ్స్ని కూడా ఈమె ఫేమస్ పోయమ్ని రాయడం జరిగింది సో సీజ్ ఏ సోషల్ రిఫార్మర్ at the same time she is a disciple of saint ravidas okay generally ga neen adige question one more question important question endukante bhakti movement soupism anedi exam lo eppudu vache question prelims ki as well as mains ki upsc and appsc and tspsc kuda so andukane asalu bhakti movement ki profounder asalu bhakti movement ni start chesina tondi vyakti evaru anedi meeru comment cheyandi next one International Energy Agency recently releases report emissions from oil and gas operations in net zero transactions and a report ni release cheyadam jarigindi so question anedi so ee yokka sentence ichi evaru release chestar anedi previous questions lo kuda raavadam jarigindi so international energy agency ee yokka energies dwara ee yokka oil and natural gas dwara emissions anevi ela entha varaku constitute ayi ఉన్నాయి అనేది చూస్తు ఈ యొక్క రిపోర్ట్ తెలియజేయడం జరుగుతుంది అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ ఎమిషన్స్ ఈ యొక్క కర్బన్ పదార్థాలు ఈ యొక్క గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ అనేది దగ్గరగా పది అని శాతం ఎక్కడి నుండి వస్తుందంటే ఈ యొక్క ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ ద్వారానే వస్తుంది అని ఈ రిపోర్ట్ చెప్పడం జరిగింది హైలైట్స్లో అరౌండ్ యూజ్ ఆఫ్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ద్వారా దగ్గరగా నలభై శాతం ఎమిషన్స్ ద్వారా కూడా రావడం జరుగుతుంది అనేది రిపోర్టు క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనకి ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఏంటంటే ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఇండియా మెంబరా కాదా ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చే రిపోర్ట్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం జనరలీ ఈ యొక్క ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ గురించి ఈ యొక్క మేజర్ ఎనర్జీ అనేది ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ అనేది వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇండియా అనేది నాట్ ఎ మెంబర్ ఇందులో ముప్పై ఒక దేశాలు ఉంటాయి థర్టీ వన్ కంట్రీస్ ఇండియా అనేది మెంబర్ కాదు అసోసియేటెడ్ మెంబర్ సో రిపోర్ట్స్ అనేది వరల్డ్ ఎనర్జీ అవుట్లుక్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ గ్లోబల్ ఈవీ అవుట్లుక్ అనే రిపోర్ట్స్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ నేను ఒక అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే వన్ వరల్డ్ ఎనర్జీ అవుట్లుక్ ఎనర్జీ అవుట్లుక్ అయితే ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ఇస్తుంది నేను అడిగే క్వశ్చన్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ ఎవరు ఇస్తారు అంటే ఇదంతా రివిజన్ మీకు కరెంట్ అఫైర్స్తో వాటికి లింక్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా సాల్వ్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది మీకు ఒక మార్క్ ఎగ్జామ్లా కూడా ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ర్యాట్ హోల్ మైనింగ్ సో ఇది రీసెంట్గా గత వన్ మంత్ నుండి కూడా న్యూస్లో ఉంది సిల్కియారా బర్కాత్ టన్నల్ సో రీసెంట్గా ఉత్తరాఖండ్లో ఈ యొక్క టన్నల్ అనేది అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ టన్నల్ కూలిపోవడం జరిగింది దాంట్లో వర్కర్స్ అనేవి వర్కర్స్ అనేది ట్రాప్ అవ్వడం జరిగింది సో ఫైనల్గా మనం 
డిజైన్ మీన్స్ కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ మిషన్స్ తో ఈ టన్నల్ ని కట్ చేయడానికి ఎంతో గాను ట్రై చేశారు కాకపోతే దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ బ్లేడ్స్ కూడా పోవడం జరిగింది సో అందుకని ర్యాట్ వోల్ట్ అనే ఒక మైనింగ్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి ఫైనల్ గా అందరినీ రెస్క్యూ చేసి కాపాడడం జరిగింది సో అందుకని ఒక ర్యాట్ హోల్ మైనింగ్ అంటే ఏంటంటే ఈ టన్నల్ కి జనరల్ గా కోల్ మైనింగ్ లో యూజ్ చేస్తారు ఇది ఎంతో పెద్ద కోల్ మైనింగ్ లో దీన్ని ఈ టన్నల్స్ ద్వారా చిన్నగా ఒక ర్యాట్ ఎలా అయితే ఎలుక ఎలా అయితే చిన్న చిన్న హోల్స్ ని పెట్టి లోన్కి వెళ్తుందో అట్లానే చిన్న హోల్ ని టన్నల్ ని ఒక ఒక రో హోల్ ని హోల్ ద్వారా మొత్తానికి ఈ కోల్ ని మైనింగ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ టెక్నాలజీస్ ద్వారానే మనకి రీసెంట్ గా మనకి ఈ యొక్క రెస్క్యూ ఆపరేషన్ అనేది జరిగింది ఇందులో సైడ్ కటింగ్ సైడ్ కి వెళ్ళి టన్నల్ ద్వారా వెళ్ళడం జరుగుతుంది లేకపోతే ఒక రెక్టాంగులర్ బాక్సెస్ ద్వారా ఫైనల్ గా అంతిమ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఈ టైప్స్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది కాకపోతే ఇంతకు ముందు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ రెండు వేల పద్నాలుగులో బ్యాన్ చేయడం జరిగింది మేఘాలయాలో ఎందుకంటే అందులో కొందరు వ్యక్తులు మైనింగ్ చేసే వాళ్ళు అందులో పడి చనిపోవడం జరుగుతుంది అందుకనే బ్యాన్ చేశారు ఫైనల్ గా నెక్స్ట్ సుప్రీంకోర్టు అనేది బ్యాన్ తీసి సో న్యూ టెక్నాలజీస్ ని కొత్త మెథడ్స్ ని యూజ్ చేయండి తప్ప ఇట్లాంటి మెథడ్స్ ని అన్సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ ని మాత్రం యూజ్ చేయొద్దని చెప్పడం జరిగింది అదే మెథడ్ మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ టన్నల్ ని ఈ రెస్క్యూ ఆపర ఆపరేషన్ లో ఎంతోగానో ఉపయోగపడింది నెక్స్ట్ వన్ ఏ ట్వంటీ త్రీ ఏ ఐస్ బర్గ్ డైరెక్ట్ గా అడుగుతారు రీసెంట్ గా ఏ ట్వంటీ త్రీ ఏ ఇన్ న్యూస్ అని అంటారు మనకి ఇష్యూ తెలియకపోతే మనకి మనం మనం ఆటోమేటిక్ గా క్వశ్చన్ అనేది రాంగ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో ఏ ట్వంటీ త్రీ ఏ ఐస్ బర్గ్ ఎందుకు న్యూస్ లో ఉందంటే ఈ యొక్క ఐస్ బర్గ్ ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత దగ్గరగా ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఎంత ఐస్ బర్గ్ ఎంత చాలా పెద్ద అయినటువంటి యొక్క ఐస్ బర్గ్ ఇప్పుడు చలనం అంటే మూమెంట్ అవ్వడం జరిగింది ఐస్ బర్గ్ అంటే ఏమీ లేదు ఒక పెద్ద ఐస్ లో ఐస్ తో కూడినటువంటి ఐ అంత అంతార్కిటికా లో యొక్క ఒక ఐస్ పలక ఇది ఒక పెద్ద పలక ఇది ఈ పలక ఐస్ ఈ యొక్క ఐస్ బర్గ్ అనేది ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో సో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో స్టార్ట్ అయితే ఇప్పటికి మెల్లగా ఇక్కడికే చేరుకొని రీసెంట్ గా మళ్ళీ కదలడం స్టార్ట్ అయింది అందుకనే న్యూస్ లో ఉంది ఇది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఐస్ బర్గ్ కనుక ఇది ఎగ్జామ్ లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది జనరల్ గా ఇది ఫిల్చినర్ ఐస్ సెల్ఫ్ నుండి మొట్టమొదటి స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఎక్కడ ఉంది అంటార్కిటికాలో నెక్స్ట్ వన్ హ్యాంప్లిఫై టూ పాయింట్ ఓ రీసెంట్లీ ఇన్ న్యూస్ అంటారు సో హ్యాంప్లిఫై టూ పాయింట్ ఓ అనేది ఒక పోర్టల్ ఈ పోర్టల్ అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే సస్టైనబుల్ ఇన్క్లూజివ్ సిటీస్ ని డెవలప్ చేయాలి ఇది డెవలప్ చేయాలి అంటే మనకి ఒక పోర్టల్ ఒక నాలెడ్జ్ అనాలిసిస్ కి రీచర్చ్ చేయడానికి ఒక పోర్టల్ ఉండాలి అనేది డిసైడ్ అయ్యారు ఫైనల్ గా దాని ద్వారా మనకి ఇన్క్లూజివ్ సిటీస్ ని డెవలప్ చేద్దామని గవర్నమెంట్ నిశ్చయించుకుంది ఓకే సో మేజర్ గా నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీకు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో ఏ ఎన్నో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ద్వారా మనకి సస్టైనబుల్ సిటీస్ ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అని మెన్షన్ చే చేశారు చెప్పాలి మీరు కామెంట్ చేయండి ఓకే యాంపిల్ఫై టూ పాయింట్ ఓ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అర్బన్ పోర్టల్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ స్టాండ్ ఎలోన్ ఆపరేషనల్ సోలార్ ప్లాంట్ రీసెంట్లీ ఇన్ న్యూస్ ప్రపంచంలో ఒకే ప్లేస్ లో ఒకే సోలార్ ప్లాంట్ ద్వారా దగ్గరగా అయ్యే ఎక్కువ సోలార్ ఎనర్జీని జనరేట్ చేస్తుంది ఎక్కడంటే అబుదాబి నూర్ అబుదాబి ఆఫ్ యుఏఈ లో రీసెంట్ గా ఒక లాంచ్ చేయడం జరిగింది దగ్గరగా ఇది వన్ పాయింట్ టూ గిగావాట్స్ సోలార్ ఎనర్జీని జనరేట్ చేస్తుంది ఓకే సో నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఇండియాలో అతి పెద్ద సోలార్ ప్లాంట్ ఎక్కడ ఉంది లాంచ్ చేశారు అంటే జనరల్ గా అదర్ లార్జెస్ట్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్స్ బాద్లా సోలార్ పవర్ పార్క్ అంటే ఒక పార్క్ అనేది ఎక్కువ సోలార్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి ఒక దగ్గరే కాకుండా అన్ని కలిపి ఒక ఏరియాలో ఉంటే దాన్ని పార్క్ అంటాం సోలార్ పార్క్ అలాంటి సోలార్ పార్క్ మనకి రాజస్థాన్ లో ఇప్పటి వరకు హైయెస్ట్ అరౌండ్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ గిగావాట్స్ దాని తర్వాత టూ గిగావాట్స్ మీకు తెలుసు పావగడ సోలార్ పార్క్ మన తెలంగాణలో ఫ్లోటింగ్ సోలార్ పార్క్ తెలుసు రామగుండంలో ఫ్లోటింగ్ సోలార్ పార్క్ కూడా మనకి ఉంది సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామ్ 
ఏ ఎయిర్పోర్ట్ అనేది మొట్టమొదటి ఎయిర్పోర్ట్ సోలార్ తో మనకి పనిచేస్తుందంటే కొచ్చిన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ గ్రీన్ లీఫ్ వలటైల్స్ ఇన్ రీసెంట్లీ ఇన్ న్యూస్ గ్రీన్ లీఫ్ వలటైల్స్ అంటే ఏంటి గ్రీన్ లీఫ్ వలటైల్స్ అంటే ఒక మొక్క తీసుకుంటే ఆ మొక్కకి ఏదైనా పెస్ట్ అనేది అటాక్ చేస్తే ఆ పెస్ట్ అటాక్ చేసిన తర్వాత ఆ మొక్కలో రీసెంట్ గా సైంటిస్ట్ ఏం కనుగొన్నారంటే విజువలైజ్ ద ప్లాంట్ సెన్సింగ్ కాంపౌండ్ కాల్ జిఎల్విస్ ఉంటాయి అంటే ఒక మొక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క మొక్క ప్లాంట్ తీసుకుందాం ఈ ప్లాంట్ తీసుకుందాం ఈ ప్లాంట్ లో ఒక పెస్ట్ అటాక్ అయిన తర్వాత ఆ పెస్ట్ అటాక్ అయ్యిందని చెప్పి కొన్ని పదార్థాలు రిలీజ్ చేస్తాయి దాన్నే మనకి ఇండైరెక్ట్ గా నేను డేంజర్ లో ఉన్నాను డేంజర్ బెల్స్ లో ఉన్నాను అని చెప్పి ఈ మొక్క వేరే మొక్కకి ఇండైరెక్ట్ గా ఒక సెన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది దాన్నే మనకి జిఎల్విస్ అంటారు గ్రీన్ లీఫ్ వలటైల్స్ అంటే ఏంటి రిలీజ్ చేస్తుంది అంటే ఒక షార్ట్ సైన్ ఆఫ్ ఎసిటేట్స్ ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ ఆల్కహాల్స్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది దాని ద్వారా ప్రొటెక్షన్ లోకి వెళ్తుంది ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ దీన్నే మనం దే ఆర్ ది జిఎల్విస్ అనే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సో అది మీకు ఒక ఐడియా తెలిస్తే మీకు క్లియర్ గా గ్రీన్ లీఫ్ వలటైల్స్ అంటే ఏంటో క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఓకే డేపర్ బీల్ రీసెంట్ గా డేపర్ బీల్ ఇన్ రీసెంట్లీ ఇన్ న్యూస్ అసలు డేపర్ బీల్ అనేది మనకి రీసెంట్ గా అస్సాం లో ఉంటుంది ఇది ఇది ఒక ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ ఎందుకు న్యూస్ లో ఉందంటే ఆ అస్సాం గవర్నమెంట్ అనేది ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ ని వాటర్ స్పోర్ట్స్ ని టూరిజాన్ని ప్రమోట్ చేయాలని అనుకుంటుంది అందుకోసం న్యూస్ లో ఉంది ఇక డీపర్ బీల్ గురించి చూసుకుంటే డీపర్ బీల్ యొక్క ప్రత్యేకతలు ఏంటంటే ఇది ఒక రామ్ సార్ సైట్ అస్సాంలో ఉంది అదేవిధంగా ఇంపార్టెంట్ బర్డ్ ఏరియా సైట్ అంటే ఎక్కడి నుండో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మేజర్ బర్డ్స్ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది సో నేను అడిగే క్వశ్చన్ మీకు అస్సాంలో ఎన్ని నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయి ఇంకో క్వశ్చన్ మన ఇండియాలోనే ఎక్కువ నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నటువంటి స్టేట్ ఏంటి నెక్స్ట్ వన్ ఇంకో క్వశ్చన్ రామ్ సార్ సైట్ కనుక ఈ యొక్క దేపర్ బిల్ మనకి ఇప్పటి వరకు ఎన్ని రామ్ సార్ సైట్స్ అయినాయి అనేది కూడా మీకు అడిగే క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ఇవి ఫ్యాక్చువల్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఇవి ఓకే వాట్ ఈస్ ఫతా టూ ఫతా టూ ఈజ్ రీసెంట్లీ ఇన్ న్యూస్ అంటారు సైపర్సోనిక్ మిజైల్ ని ఈ యొక్క ఫతా టూ అనే మిజైల్ ని ఇరాన్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది అందుకనే న్యూస్ లో ఉంది ఫతా టూ అనేది హైపర్సోనిక్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ ఈ యొక్క హైపర్సోనిక్ బ్యాలిస్టిక్ మెజైల్ అంటే ఏంటి హైపర్సోనిక్ అంటే స్పీడ్ బేస్ చేసుకుని మనం సూపర్ సోనిక్ సబ్ సోనిక్ హైపర్సోనిక్ అంటాం హైపర్సోనిక్ మీన్స్ మ్యాక్ ఫైవ్ స్పీడ్ ఆఫ్ మ్యాక్ ఫైవ్ మ్యాక్ ఫైవ్ అంటే స్పౌండ్ స్పీడ్ కి స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ కి ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంటే దాన్ని మ్యాక్ ఫైవ్ అంటాం ఓకే సో ఇందులో మేజర్ గా మనకు నేను అడిగే క్వశ్చన్ మన ఇండియాలో హైపర్సోనిక్ మిజైల్ సో హైపర్ సూపర్ సో హైపర్ సోనిక్ మిజైల్స్ ఉందా లేవా మన ఇండియాలో డెవలప్ చేసామా లేదా మనకి ఉన్నటువంటి సూపర్ సోనిక్ మిజైల్స్ ఏంటి అనేది మీరు పోస్ట్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ షుగర్ ఆర్గనైజేషన్ రీసెంట్లీ ఇన్ న్యూస్ ఎందుకంటే ఇక ఇంటర్నేషనల్ షుగర్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటి ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ కి ఇండియా అనేది చైర్గా ఎన్నుకోబడింది చైర్గా అంటే మనం ఒక ఇంటర్నేషనల్ షుగర్ ఆర్గనైజేషన్ కి మనం చైర్మన్ గా ఎన్నుకోవడం జరిగింది సో ఇందులో భాగంగానే అసలు ఇండియా అనేది ఎందుకు ఎన్నుకోబడిందంటే ఇండియా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ కన్జ్యూమర్ ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేస్తాం మనం షుగర్ ని అట్ ద సేమ్ టైమ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ మనం ప్రపంచంలోనే రెండవ పెద్ద ఉత్పత్తి చేసే దేశం అయితే నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రపంచంలో అతి పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు ఈ యొక్క షుగర్ కి అనేది నా యొక్క క్వశ్చన్ మీకు ఈ యొక్క ఐఎస్ఓ అనేది మనం చైర్ చేస్తే ఎప్పుడైనా కూడా ఏ ఆర్గనైజేషన్ కైనా ఇండియా ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఇండియా చైర్మన్ గా ఎలక్ట్ అయినా కూడా ఆ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎగ్జామ్ కి ఓకే ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ షుగర్ యొక్క ప్రొడక్షన్ ని మార్కెట్ ని ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేస్తూ వాళ్ళలో మెంబర్స్ లో ఒక ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఉంటుంది సో ఇట్స్ ఏ ఎయిటీ సెవెన్ మెంబర్ స్టేట్స్ ఉంటాయి ఇందులో 
ఇది యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క మేజర్ ఇంపార్టెన్స్ సో ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది లండన్లో ఉంది దీని బేస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ బేస్ అనేది లండన్లో ఉంది నెక్స్ట్ వన్ ఐఎన్ఎస్ ఇంపాల్ ఐఎన్ఎస్ ఇంపాల్ ఐఎన్ఎస్ ఇంపాల్ అనేది ఒక స్టీల్ మిజైల్ డిస్ట్రాయర్ నావీలో యూజ్ చేస్తున్నటువంటి ఒక అతిపెద్ద ఉన్నటువంటి మిజైల్ గైడెడ్ మిజైల్ డిస్ట్రాయర్ ఇది ఐఎన్ఎస్ ఇంపాల్ అనేది ప్రాజెక్ట్ బి ప్రాజెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ బి దీని ద్వారా మనకి నాలుగు దగ్గరగా ఫోర్ స్టీల్ గైడెడ్ మిజైల్ డిస్ట్రాయర్ని మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం ఇందులో భాగంగానే ఐఎన్ఎస్ ఇంపాల్ అనేది థర్డ్ మిజైల్ ఇది డిస్ట్రాయర్ ఇంకొకటి డెవలప్ చేస్తే మనం మొత్తానికి ప్రాజెక్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది ప్రాజెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ బి సో ఇది విశాఖపట్నం బేస్డ్ క్లాస్ బేస్డ్ అంటే మనం ఒక్కొక్క బేస్ ని క్రియేట్ చేసుకుని దాని ద్వారా మనకి ఈ ప్రాజెక్ట్ లో డెవలప్ చేస్తుంటాం ఇందులో భాగంగానే ఇది ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది విశాఖపట్నం బేస్డ్ క్లాస్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఇది ఓకే దీని యొక్క స్పీడ్ ఎన్ని టన్నులు ఉంటుంది అనేది ఎక్కువగా ఎగ్జామ్ అడిగే ఛాన్స్ లేదు కాకపోతే ఎన్ని ప్రాజెక్టులు ఉన్నా దీని ద్వారా ప్రాజెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ బి అంటే ఏంటి ఐఎన్ఎస్ ఇంపాల్ అంటే ఏంటి అనేది అడిగే ఛాన్స్ ఎగ్జామ్కి ఉంది కల్బేలియా కల్బేలియా డాన్స్ అనేది రీసెంట్గా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరిగింది రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉంది కల్బేలియా డాన్స్ అనేది ఎవరు సెలబ్రేట్ చేస్తారంటే ఇది ఒక స్నేక్ చామింగ్ అంటే పాములు పట్టే ఒక ట్రైబ్ కలబేలియా అనే ట్రైబ్ కలబేలియాస్ అనే ట్రైబ్స్ ఈ డ్యాన్స్ ని పెర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటారు స్నేక్ చార్మర్స్ అంటే పాములు పట్టే ఈ యొక్క ట్రైబ్ ఇది ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉంటుందంటే రాజస్థాన్ లో ఉండడం జరుగుతుంది ఈ ట్రైబ్ ఇందులో ఉమెన్ అనే వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేస్తారు మెన్ అనే వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మెన్ మేజర్ గా వాళ్ళు కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని యూజ్ చేసి ఒక మ్యూజిక్ ని పెర్ఫామ్ అంటే ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు డాలక్ పక్వాజ్ జంజర్ హార్మోనియం సారంగి ఈ యొక్క డివైజెస్ ద్వారా మ్యూజిక్ ని పెర్ఫామ్ చేస్తే దాని ద్వారా ఉమెన్ డ్యాన్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దీని యొక్క ఇంపార్టెంట్ కల్బేలియా ఎందుకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ కి అంటే కల్బేలియా అనేది రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ సైట్ అండర్ యునెస్కో యునెస్కోలో కల్చరల్ ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ సైట్ కింద ఆల్రెడీ రిప్రజెంటేషన్ ఉంది దీనికి మన ఇండియాలో దగ్గరగా ఎన్ని ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ సైట్స్ ఉన్నాయి అనేది నా క్వశ్చన్ యునెస్కో రికగ్నైజ్ చేసినటువంటి ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ రిప్రజెంటేటివ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ అనేవి ఎన్ని సైట్స్ అనేవి మనకు ఉన్నాయి అసలు ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ అంటే ట్యాంజిబుల్ అంటే ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ ఉండడం ఇంటాంజిబుల్ అంటే డ్యాన్స్ కి ఒక ఫిజికల్ ఫామ్ ఉండదు మ్యూజిక్ కి ఉండదు సో యోగాకి ఉండదు యోగా లాంటి ఫెస్టివల్స్ ని కల్బేలియా లాంటి డాన్సెస్ ఇలాంటి దగ్గరగా ఎన్ని ఇంటాంజిబుల్ హెరిటేజ్ సైట్స్ మనకి యునెస్కో కింద ఉన్నాయి అనేది నేను అడిగే క్వశ్చన్ మీకు ప్రధానమంత్రి జన్జాతి ఆదివాసీ న్యాయ మహా అభియాన్ రీసెంట్ గా ట్రైబల్ కి గవర్నమెంట్ చాలా స్కీమ్స్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది అందులో భాగంగానే ప్రధానమంత్రి జన్జాతి ఆదివాస న్యాయ మహా అభియాన్ అనే ప్రాజెక్ట్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇందులో దగ్గర ఇరవై నాలుగు వేల వన్ నాట్ నూట నాలుగు కోట్ల మనీని కూడా వెచ్చించడం జరిగింది జనరల్ ఇది యొక్క స్కీమ్ యొక్క ఏం ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుందంటే టర్మ్ దగ్గరగా మూడు సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఇందులో మేజర్ గా ఎయిమ్ ఎవరు ఎవరి కోసం అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్టికులర్లీ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ పీవీటీజి గ్రూప్స్ కోసం లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఇందులో పద్దెనిమిది స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ కింద ఉన్నటువంటి పీవీటీజీస్ ని కవర్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ స్కీమ్స్ ద్వారా మేజర్ గా పదకొండు కాంపోనెంట్స్ ని టార్గెట్ చేస్తుంది దగ్గరగా తొమ్మిది మినిస్ట్రీస్ నైన్ మినిస్ట్రీస్ ని అన్ని కలిసి ఈ స్కీమ్ అనేది స్కీమ్ లో పాలు పంచుకోవడం జరుగుతుంది మేజర్ గా రోడ్స్ డెవలప్ చేయాలి సేఫ్ హౌసింగ్ వాటర్ కనెక్షన్ స్కిల్లింగ్ హెల్త్ అనేది మేజర్ గా ప్రయారిటీ ఏరియాస్ సో నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మన యొక్క రాజ్యాంగంలో పెట్టినటువంటి ఫిఫ్త్ స్కెడ్యూల్ అండ్ సిక్స్త్ స్కెడ్యూల్ అనేవి ఉన్నాయి ఫిఫ్త్ స్కెడ్యూల్ కింద
ఎన్ని స్టేట్స్ అనేది వస్తాయి సిక్స్త్ స్కెడ్యూల్ కింద ఎన్ని స్టేట్స్ అనేవి మనకి ఉంటాయి అనేది నేను అడిగే మీకు క్వశ్చన్ కామేట్ పీ ట్వల్ పోన్స్ బ్రూక్స్ రీసెంట్గా కామేట్ ఒక తోక చుక్క మనకి కనుక్కోవడం జరిగింది ఎవరంటే మన ఇండియన్ మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఇండియన్ ఆస్ట్రోనామికల్ అబ్జర్వేటరీ లడక్లో ఉన్నటువంటి హెన్లే లడక్లో ఉన్నటువంటి హిమాలయన్ చంద్ర టెలిస్కోప్ అనేది కనుక్కోవడం జరిగింది ఈ యొక్క కామెట్ పీట్ వల్ల అనే ఒక తోకచుక్కని ఈ తోకచుక్క యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే జనరల్గా ఈ తోకచుక్క సూర్యుని చుట్టూ ఒక ఆర్బిట్ చేయడానికి ఒక ఆర్బిట్ తిరగడానికి దగ్గరగా సెవెంటీ వన్ ఇయర్స్ అనేది టైం తీసుకుంటుంది ఒక కంప్లీట్ ఆర్బిట్ అవ్వడాలంటే ఈ యొక్క కామెట్కి పీట్ వల్ కామెట్ ఈ కామెట్ని హిమాలయన్ చంద్ర టెలిస్కోప్ అనేది కనుక్కోవడం జరిగింది ఈ యొక్క హిమాలయన్ టెలిస్కోప్ ఎక్కడ ఉంది ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఎత్తులో దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఆస్ట్రోసాట్ రీసెంట్ గా ఆస్ట్రోసాట్ అనేది న్యూస్ లో ఉంది ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఆస్ట్రోసాట్ అనే టెలిస్కోప్ మనకు గామారే బరస్ట్ గామారే బరస్ట్ జిఆర్బిని డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది అసలు ఆస్ట్రోసాట్ అంటే ఏంటి ఆస్ట్రోసాట్ అనేది ఇండియాకు ఉన్నటువంటి మల్టీ వేవ్ లెంత్ స్పేస్ అబ్జర్వేటరీ అంటే మనకి ఒక మినీ అబుల్ టెలిస్కోప్ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి స్పేస్లో పెట్టినటువంటి ఒక టెలిస్కోప్ దీన్ని దీని ద్వారా మనం యూనివర్స్లో ఉన్నటువంటి అన్ని సెలిస్టియల్ బాడీస్ని చూస్తున్నాం అందులో భాగంగానే ఇక గామారే బర్స్ట్ని కనుక్కోవడం జరిగింది సో ఇండియా ఫస్ట్ డెడికేటెడ్ మల్టీ వేవ్ లెంత్ స్పేస్ అబ్జర్వేటరీ ఈ ఆస్ట్రోసాట్ రెండు వేల పదిహేనులో ఈ యొక్క మిషన్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది అండర్ పిఎస్ఎల్వి థర్టీ దీని యొక్క లైఫ్ టైం ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంది ఇప్పుడు వరకు కూడా ఈ మిషన్ ద్వారా ఇప్పుడు వరకు కూడా వర్క్ చేస్తూ ఉంది ఈ మిషన్ అండర్ ఎక్స్రే ఆప్టికల్ యూవీ రే బ్యాండ్స్ ద్వారా కూడా అంటే మల్టీ వేవ్ లెంత్ ద్వారా యూనివర్స్ మొత్తాన్ని కూడా చదవడం జరుగుతుంది పర్యవేక్షణ చేస్తూ ఉంది మేజర్ గా ఈ మిషన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ రీసెంట్ గా ఈ యొక్క గామారే బర్స్ ని డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది సెట్టిహాలీ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ రీసెంట్లీ ఇన్ న్యూస్ సెట్టిహాలీ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ న్యూస్ లో ఎందుకు ఉందంటే రీసెంట్ గా ఎన్జిటి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి ఒక ఇష్యూ డైరెక్ట్ చేయడం జరిగింది సిక్స్ మంత్స్ లోగా మీరు చెప్పినటువంటి ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ ని మీరు తొందరగా క్రియేట్ చేయాలి ఈ దగ్గర ఉన్న వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీలో అని ఎన్జిటి డైరెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది అసలు ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ అంటే ఏమిటి మనకు తెలియాలి ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్స్ అంటే ఒక నేషనల్ పార్క్స్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక నేషనల్ పార్క్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ అనుకుంటే ఈ దగ్గరలో టెన్ కిలోమీటర్ రేడియస్ లో ఏరియాస్ ని కూడా ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ కింద వస్తాయి అని చెప్పేసి చెప్పేదే ఇక ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ అంటే ఫ్రాగైల్ ఏరియాస్ ఎకలాజికల్ గా ఇవి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అనేదే ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ యొక్క ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ లో ఏ యాక్ట్ కింద ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ ని వర్క్ చేస్తూ ఉందో మీరు కామెంట్ చేయండి ఈ సెట్టిహల్లి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ అనేది మనకు కర్ణాటకలో ఉంది శివమోగా డిస్టిక్ లో ప్రదేశంలో ఈ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ అనేది ఉంది బుక్కర్ ప్రైజ్ రీసెంట్ గా బుక్కర్ ప్రైజ్ ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఇందులో పౌల్ లిన్చ్ అనే అతనికి ఈ బుక్కర్ ప్రైజ్ ప్రెజెంట్ చేయడం జరిగింది ఇతను ప్రాపెట్ అనే సాంగ్ కి నావెల్ రాయడం ద్వారా నావెల్ ప్రాపెట్ సాంగ్ అనే నావెల్ కి ఫిక్షనల్ స్టోరీకి ఈ ప్రైజ్ అనేది ప్రెజెంట్ చేయడం జరిగింది జనరల్ గా ఇది వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ లిటరీ అవార్డ్ రిలేటెడ్ టు ఫైనెస్ట్ ఫిక్షన్ కి నావెల్స్ కి ప్రెజెంట్ చేస్తారు ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లోనే మాత్రమే పబ్లిష్ చేసినటువంటి నావెల్ కి మాత్రమే ఈ బుక్కర్ ప్రైజ్ ని అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఒరిజినల్ ఉండాలి ట్రాన్స్లేషన్ అనేది నాట్ అలౌడ్ ఫర్ ఈ ప్రైజ్ అనేది ఇందులో మేజర్ గా పబ్లిష్ బై రిజిస్టర్డ్ ఇన్ యూకేఆర్ ఐరెస్ ప్రింట్ లో మాత్రమే పబ్లిష్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ వన్ సెల్ఫ్ గా పబ్లిష్ అయ్యే నావెల్స్ మాత్రం నాట్ ఎలిజిబుల్ 
బుకర్ ప్రైజ్ యొక్క విన్నర్ కి దగ్గరగా యూరోస్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ యూరోస్ అనేది ప్రెజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రెజెంటేషన్ అనేది ఒక చారిటీ రెండు వేల రెండులో ఈ బుక్కర్ ప్రైజ్ ఫౌండేషన్ అనే చారిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దాని ద్వారానే మనకి మ్యాన్ బుక్కర్ ప్రైజ్ ఫర్ ఫిక్షన్ అండ్ మ్యాన్ బుక్కర్ ప్రైజ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైజ్ అనేది కూడా ఇనాగరేట్ చేయడం జరిగింది అమితరాసు అనేది రీసెంట్ గా న్యూస్ లో ఉంది ఏంటి యొక్క అమితరాసు అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం అమితరాసు రీసెంట్ గా సైంటిస్టులు ఒక ఒక కాస్మిక్ ఎనర్జీని ఒక కాస్మిక్ రేసుని డిటెక్ట్ చేశారు దాని పేరే మనకు అమితరాసు అమితరాసు అనేది దాని పేరు అనేది పెట్టడం జరిగింది అడుగుతారు రీసెంట్ గా వాట్ ఈస్ మీన్ బై అమితరాసు అమితరాసు అనేది రీసెంట్ గా న్యూస్ లో ఉంది ఏంటి అని అంటారు అసలు ఇక అమితరాస్ అనేది ఒక హైలీ ఎనర్జెటిక్ పార్టికల్స్ అంటే కాస్మిక్ రేస్ అంటేనే ఒక మేజర్ గా మ్యాటర్ నుండి డిరైవ్ అయినటువంటి ఒక ఎనర్జీ హైలీ పవర్ఫుల్ ఎనర్జీ ఎందుకంటే యూనివర్స్ లో యొక్క పార్టికల్స్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఎనర్జీనే మనం కాస్మిక్ రేస్ అంటాం ఆల్మోస్ట్ ఇది సెకండ్ టు ద గాడ్ పార్టికల్ కి కంటే అంత శక్తి ఉన్నటువంటి ఒక పార్టికల్ ఇది హార్న్ బిల్ ఫెస్టివల్ హార్న్ బిల్ ఫెస్టివల్ అనేది రీసెంట్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఎక్కువగా ఈ హార్న్ బిల్ ఫెస్టివల్ ట్రైబల్ కల్చర్ ని డిజిగ్నేట్ చేస్తూ ఉంటుంది హార్న్ బిల్ ఫెస్టివల్ నాగాలాండ్ లో జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రతి సంవత్సరం ఒక కిసం కిసామా అనే విలేజ్ లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అసలు హార్న్ బిల్ అనేది మేజర్ గా ఒక పక్షి పేరు వాళ్ళకి కల్చర్ ని డెసిఫర్ చేసేది కల్చర్ ని రికగ్నైజ్ చేసే ఒక హార్న్ బిల్ అనేది ఒక బర్డ్ ఈ బర్డ్ అనేది వీళ్ళ యొక్క కల్చర్ ని యొక్క వాళ్ళ యొక్క ఆచారాలకి ఒక సింబల్ గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది జనరల్ గా దగ్గరగా పదహారు ట్రైబల్ నాగా ట్రైబ్స్ ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ డ్యాన్సులు మ్యూజిక్లు చేస్తూ ఉంటారు ఇది డిసెంబర్ ఒకటో తారీఖున ఈ నాగాలాండ్ స్టేట్ వుడ్ డే రోజునే ఈ ఫెస్టివల్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఫాస్ట్ ట్రాక్ స్పెషల్ కోడ్స్ రీసెంట్ గా యూనియన్ క్యాబినెట్ అప్రూవ్ చేశారు ఈ యొక్క ఫాస్ట్ ట్రాక్ స్పెషల్ కోడ్స్ ని ఇంకా కంటిన్యూస్ రెండు వేల ఇరవై వరకు కూడా ఇవి వర్క్ చేసేటట్టు ఒక స్పెషల్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఈ యొక్క ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్ ని ఎందుకంటే ఈ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్ యొక్క ఉద్దేశం రేప్ కేసెస్ అండ్ ఈ యొక్క పోక్సో కేసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో చిల్డ్రన్స్ కి సెక్సువల్ అబ్యూజ్ చేసే కేసులన్నిటిని కూడా డీల్ చేయడానికి కోసం చేసినటువంటి స్పెషల్ కోర్ట్స్ ని మనం ఫాస్ట్ ట్రాక్ స్పెషల్ కోర్ట్స్ అంటాం నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటండి మీకు అండర్ పోక్సో యాక్ట్ కింద చిల్డ్రన్స్ ని ఎంత ఏజ్ లోపు వాళ్ళని చిల్డ్రన్స్ గా మనం డిజిగ్నేట్ చేస్తాం అంటే కన్సిడర్ చేస్తాం అనేదే నా క్వశ్చన్ ఈ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్ ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై వరకు కూడా ఇరవై ఆరు వరకు కూడా వర్క్ చేస్తాయని చెప్పి క్యాబినెట్ ఎక్స్టెన్షన్ చేయడం జరిగింది జనరల్ గా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ కోర్ట్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు తొందరగా అంటే అన్ని కోర్ట్స్ లో ఇప్పుడు పెండింగ్ కేసెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కనుక మిగతా కేసెస్ సివిల్ కేసెస్ అన్ని అందుకోసం స్పెషల్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దీని యొక్క ఎయిమ్ అనేది తొందరగా ట్రయల్ అనేది జరగాలి ఈ యొక్క జస్టిస్ అనేది జరగాలనేదే దీని యొక్క ఉద్దేశం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్ దీన్ని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇది సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ సెంటర్ అనేది స్పాన్సర్ చేసే స్కీమ్ సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీమ్ కాదు ఇది దగ్గర వన్ జీరో టూ త్రీ ఫాస్ట్ ట్రాక్ స్పెషల్ కోర్ట్స్ అనేది సెటప్ చేశారు ఒక దేశం మొత్తం ఇప్పుడు వరకు జూన్ వరకు వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ ల్యాక్సెస్ కేసెస్ ని డిస్పోజ్ చేశారంటే ఇప్పటి వరకు అయితే దగ్గరగా రెండు లక్షల కేసెస్ ని ఈ ఫాస్ట్ ట్రాక్ స్పెషల్ కోర్ట్స్ ద్వారా డిస్పోజ్ చేయడం జరిగింది సైక్లోన్ మియాచు వాంగ్ అనే సైక్లోన్ ను మనకి డిసెంబర్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ టైమ్ లో అటాక్ అంటే విత్ ఇన్ టూ డేస్ లో నెక్స్ట్ టూ డేస్ లో మనకి మియాచు వాంగ్ అనే యొక్క సైక్లోన్ అనేది తమిళనాడు కోస్ట్ ఆంధ్ర కోర్ట్స్ కి ఒక సూపర్ సైక్లోన్ గా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని చెప్పి ఇండియన్ మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే సైక్లోన్స్ బేహ బెంగాల్లో ఎక్కువగా ఎక్కువగా వస్తాయా లేకపోతే అరేబియన్ సీ లో ఎక్కువగా వస్తాయా అనేది నా యొక్క క్వశ్చన్ ఇది ఒక లో ప్రెజర్ సైక్లోన్ ఒక డిప్రెషన్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఒక అల్ప పీడనం అనేది దీని ద్వారా ఇంపాక్ట్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది అందుకని ఐఎండి ద్వారా మనకి ఈ సైక్లోన్ ని 
ప్రిడిక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎంత స్పీడ్లో వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అనేది కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే ఈ సైక్లోన్ అన్నింటినీ కూడా ఎస్ఎస్ చేయడానికి ఒక బాడీ ఉంటుంది హైదరాబాదులో ఒక బాడీ ఈ సైక్లోన్ అంతని కూడా ఎస్ఎస్ చేయడానికి ఒక బాడీ ఉంటుంది ఏంటో బాడీ కూడా మీరు కామెంట్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్